クリスマス系のなんかホラー映画とかもすごく多いし、夢がたくさん膨らむので、こういうメイクもありなんじゃないかなって。メリークリスマス。シーナ、キッペです。シーナ、ヒカリでした。皆さん、アウハッピーメリークリスマスということでですね、今日は、ピカリン流、魔界のクリスマスメイキングを紹介したいと思いますよ。メイクを、メイキング。メイクアップしたいと思いますよ。もう楽しみでしょう。みんなクリスマスメイクとかすると思うんですけど、誰もしたことのないクリスマスメイクをお見せしましょう。それでは、レッツメリークソスマスカラコンはナチュラルなやつをね、使いました。エバーカラーワンデーのハグユーのチョコを使いました。ハグユーのチョコです。次はファンデーションです。なんとなくあのクリスマスイメージのね、ここはゴールドのファンデーションを使いましたよ。ミシャは、やっぱ、クリスマスメイクなので、女っぽく、色気のある感じ、質のある感じ、カエルのような、湿気のある感じで、クッションファンデがおすすめです。ミシャ、ミシャ、ミシャ、ミシャ、ミシャ。ディアモのルースパウダーです。これはダイヤモンドがね、入ってるらしいよ。だからすごいキラキラになる。アイシャドウをあんまり濃くつけないので、これでラメ感を出していました。主に目の周りにつけたかったんですけど、たまに鼻とかにかかって、結構汗みたいに見えるんで<笑>、気をつけた。いいんじゃないお前かな<笑> ?2017 年終わり、2018年始まりの僕はノズシャドウ濃いめということでよろしくお願いします。これ鼻高い人がこれぐらい塗ったらどうなるんだろうな。割と塗ってるよちょ、マンバだと思うこれ。マンバ、ピカリマンバかもしれない<笑>。どこにでも売ってるありきたりな眉ペンです。髪が黒くても眉毛だけはこの色で描くと赤抜けて見えます。だから僕はいつもこの色で描いてます。ちょっと芋っぽくなるんで、黒で描くと。眉毛は、今回は、割と薄めですね。次、アイシャドウです。キャンメイクです。これ最近、見つけ物でいただいて、使いました。このクリスマスっぽいね、赤を使いましたよ。サンタクロースの生き地。サンタクロースの生き地をまんべんなく目に塗りたくりまして。で、ヒゲを、ここに塗る。ヒゲをね、目につけた。っていうとこかな。パーフェクトスタイリストアイズ14の赤は、あの、真っ赤じゃないから、赤いメイクに不安がある人とかも、あと、普段メイクにも使える赤かなって思いますね。非常に優秀なサンタの血じゃないでしょう。あと、この薄ピンク。これはね、サンタが育ててる花の色です。スイートピンでも育ててるんでしょうね。それをうっすらハイライトっぽく乗せました。で、次、キャンメイクのカラーチェンジアイグロウ N。これも貢ぎ物でいただきました。全部使ってます。これはアイブロウだから眉毛に塗るやつなんですけど、今回ピカリンは目に塗りました。赤ちゃんみたいな感じで、ほんのりっていう感じですね。でも、ラメも入ってて、優しい演出というか、まるでなんか映画を見てるかのような瞳が演出できるなーって塗りながら思ってました。赤メイク初心者の人とかは使いやすいかもしれないですね。デンデンデンデン。スイーツスイーツベルベットスフレチーク。最近すごいピカリン気に入っているやつで、プチプラなんですよ。さらにお値段も。クリームチークなんだけど、こんにゃくみたいな感触なのよ。しかも冷たいなんか、あ、だからスフレって書いてあるのかな。スフレに似てるよ。これスフレ似てるよ。確かに似てるよ。これおすすめです。次はアイライナーです。アイライナーは、やっぱね、最近アイライナーの重要さに気づいたんですけど、まつげが薄い諸君は、アイライナー塗った方が、かなり化粧映えがすると思います。これは、ブラウンなんですけど、ブラウンでもね、粘膜を埋めるように塗ってあげると、ああ、化粧してるんだな。俺のために、化粧してきてくれたんだな、感が出ると思います。今回、ブラウンにした理由は、カラコンが、やっぱナチュラルだったのと、血をちょっと使ったりとかもしてたので、かつ、ハロウィンっぽくしたくなくて、女の子らしさもちょっと残したいなと思って、目元が黒だと強すぎると思ったので、茶色で優しめに引きましたね。かっつり引く感じではなく、あくまでも最低女の子ラインを描くぐらいの意味合いで描いてみました。これはいつも使ってます。もう血液こんな少なくなってしちゃったよ。誰かの血液を注入しないとな。これ岡田屋で、新宿の岡田屋で買いました。血のりをみんな、こう、可愛いサンタ、メイクをしている中、自分、うんぽさを出したいなという意味で血液を塗りました。まあ、あとなんかね、もうちょっと可愛くしたいよっていう人は、ハートとか血で描いたりしたら、可愛いんじゃないですかね。メリークリスマスとか。あと、口周りにつけると、野獣チック。野獣野獣でいいの怪獣アニマル野生的野生的他の子より一味違う感じにしたい人とかは、おすすめかなって思いますね。そしてラストですね、この赤いやつなんですけど、これは、
塗らなくてもいいんだけどピカリは塗らないと嫌だなっていう感じでこれをやることによって余計キャラチックになりますねだからほんと日常的にしたい人はさっきのキャンメイクのシャドウのままの方がいいかなって思いますヒリアのしょくんは地のりでもこれでも何でも塗ってもらってまるでナルトに出てくる牙とかのようなね感じの目つきをイメージしながらメイクすると楽しいぞ赤バルーン髪の毛は一番のポイントはこのシャランシャラン紐電気つきそうでも平成の人はこれで電気つけないかなテデンテデンこれをなんか家にあるね紐なんでもいいと思うんですよピカリはこれなんだけどこれだけこれつけるだけでね超顔が華やかになるの絶対これつけるだけで可愛くなるそれをシャンタの帽子で包み込むそうするとすごいいい感じになるんですよなんか新種のエクステみたいな感じになりますねここに寂しかったから白いモコモコ雪だるまを2人いけにえにしましたまた最後にちょっと寂しかったなと思ったのでシールを貼りましたクリスマスをイメージしてゴールド多めの星です目のね上にもね星をつけましたこうするとなんかキラキラのまつげつけてるみたいな感じにも見えてまつげつけるの苦手な人にもこういうシールの使い方があるよっていうおすすめですね。どうでしたでしょうか一番のポイントはこの紐ですな。シャラララララーン。揺れるっていいよね。ツララとかさ、風鈴のれんなんか揺れてるって、すごいいいと思うんだ。これいいアイテムだな。いろいろ使っていきたいなって、すごい思いましたね。サンタ系の、クリスマス系のなんかホラー映画とかもすごく多いし、もしサンタさんじゃない人が来たらどうしようとかそういう怖いこともたくさん考えられてね、夢がたくさん膨らむので、こういうメイクもありなんじゃないかなって。かつその可愛さも残してハロウィンとは違うよっていう感じができたら最高だなって思いますねなんで今日クリスマスでしたこんな血だらけですなんででしょうクリスマス中何があったでしょう答えはねクリスマスだからケンタッキーを食べてたのそのケンタッキーがね生きた鶏がいっぱいいるケンタッキーでねでもどうしても食べたかったから食べたのこの答えが分かった君は結構な最高だそれでは他の動画もたくさんあるのでねぜひ皆さん見てくださいクリスマス